एक्साइटमेंट अपन जेव कुछली गोष्ट ऐकतो कि मैसेज वजुन फॉरवर्ड कराला घतो कि एक्साइटेड आतो ना अपन लगे का ही विचार न करता कि लवकर लवकर हा मैसेज फॉरवर्ड कराला भेटे हा विचार कर परिणाम होते हा विचार तो अपन कर वेरीफाइड है कि नहीं हे सुद्धा आपण लक्षात घ्यायला तयार होतो मला माहिती आहे आपण सोशल मीडियाच्या जगात वावरतो आहोत पण आपल्याला हे कळतंय का आपल्या या एक्साइटमेंट मुळे आपण लोकांचा किती टेन्शन वाढवतो त्यांचा जीव धोक्यात आणतो त्यांना पुढे किती प्रॉब्लेम होतील याचा विचार देखील आपण करत नाही मी तुम्हाला उदाहरण देतो एक मुलगा आहे मुंबईचा काही दिवसांपूर्वी तो विदेशातून आला आणि आला तेव्हा त्याची करोनाची चाचणी केली गेलेली होती पण पुढच्या चार पाच दिवसांनी व्हॉट्सअप वर मेसेज येतो की अमुक अमुक नावाचा मुलगा विदेशातून परतल्यामुळे त्याला आणि त्याच्या परिवाराला कोरोनाची लागण झाली आहे त्यांना ऍडमिट करणार आहेत आयसोलेशन मध्ये ठेवणार आहेत हा मेसेज असा व्हायरल झाल्यामुळे ती फॅमिली इतकी परेशान झाली की शेवटी त्यांनी वैतागून त्यांच्या शॉपच्या लेटर हेड वर लिहून दिले की असं काही नाही आहे आम्ही सगळे चांगले आहोत आम्हाला काही झालेलं नाही आहे डॉक्टर ने मैं फिर साधा सर्दी ताप संगित बस नंतर नंतर या लेटर हेड ऐसी मेसेज को नहीं हा फॉरवर्ड के विचार कर सारी गोष है ना अजुन एक दोन तीन दिवस पूर्वी ची गोष है नाशक लसलगाव निफाड़े एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव सापड़ा है लोकानी नाव गाँव पत्ता सग मेसेज मध्य लिखन पाठ मी सहज चौकशी म्हणून तिथल्या एका मित्राला विचारले की बाबा हे खरं आहे का तर तो म्हणाला केस खरी आहे पण नाव वगैरे सगळं खोट आहे जे खरंच किती विचार करण्याची गोष्ट आहे कसे आपण सगळे मेसेज फॉरवर्ड करत शिकतो लगत आपण काही विचारच करत नाही ना दुसरी गोष्ट अजून अशी की आपल्याला जनता कर्फ्यूचं आव्हान केलं गेलं होतं मोदी मोदींकडून काय झालं होतं त्या दिवशी आपल्याला काय करायला लावलं होतं काय सांगितलेलं होतं त्यांनी आणि आपण काय काय केलं आपल्याला फक्त घरात बसून कर्फ्यू पाळायचा होता आणि पाच वाजता सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायच्या होत्या कर्मचारी लोकांसाठी जी स्वतःच घर सोडून रात्रंदिवस आपल्यासाठी लढत आहेत कोरोनाग्रस्त रुग्णांची सेवा करत आहेत जागोजागी स्वच्छता करत आहेत रस्त्यावर दिवसभर उभी राहत आहेत त्यांना अप्रिशिएट करायचं होतं इन्करेज करायचं होतं एक पॉझिटिव्हिटी निर्माण करायची होती त्यांचे आभार व्यक्त करायचे होते की बाबांनो तुम्ही लोक जे काम करता आहेत ज्या सेवा पुरवता आहात ही देश सेवा करतायत त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत असं हे सगळं तर आपण सर्वांनी केलंच पण जे काही आपल्या सुशिक्षित नारे लेखक आहेत त्यांनी काय केलं चौदा तासांचा कर्फ्यू आहे आणि बारा तासात कोरोना विषाणूचा नाश होतो आणि आपण सर्व टाळ्या वाजून घंटा वाजून विषाणूचा नाश करू म्हणजे आपला देश कोरोना मुक्त होईल असा मेसेज पसरवला या सगळ्यामुळे काय झाले जे लोक शिकलेले आहेत त्यांनी मेसेज पुढे पसरवला आणि जे शिकलेले नाहीत त्यांनी विश्वास ठेवून घेतला आणि मग सगळ्यांनी हद्दच पार केली रस्त्यावर येऊन नाचलेत मिरवणुकी काढल्यात ढोल तासे वाजवलेत बॉम्ब फोडले जर खरोखर कर्फ्यू लावण्याचं मागचं कारण हे असत तर सरकारने आपल्याला सांगितले असते आता मला सांगा की जे लोक रस्त्यावर नाचायला निघाले होते त्यांच्याने करोना विषाणू पसरला नसेल का याच्यात आपली काहीच चूक नाही का आपण कुठलेही मेसेज अथवा बातम्या चेक न करताच व्हेरीफाय न करताच बिंदास पुढे पाठवतो मग याच्याने वाईट परिणाम होणार नाहीत का प्लीज कुठलाही मेसेज फॉरवर्ड करताना एकदा तो व्हेरीफाय करा चेक करा खरं आहे का आणि मगच फॉरवर्ड करा ऑलरेडी आपण नेगेटिव्हिटीने इतके बांधले गेलेलो आहोत की नवीन काही प्रोडक्टिव्हिटी करायचा विचार आपण करतच त्यामुळे सांगतो स्टॉप रेडिंग रूमोज स्टॉप रेडिंग फेक न्यूज स्टॉप फॉरवर्डिंग मेसेजेस एकदा विचार करा या सगळ्यांचा पॉझिटिव्हिटी वाढवा प्रोडक्टिव्हिटी वाढवा घरीच राहा घरच्यांसोबत वेळ घालवा त्यांना वेळ द्या आणि त्यांची काळजी घ्या धन्यवाद